What could happen when robots meet 5G? There is a place where massive experiments are being conducted for this. Naver's new headquarters. The Naver has built in the J-Sawgs. 다른 이제 기업들의 사업들이랑 굉장히 많이 달라요. 로봇 친화형 빌딩으로 계획을 하고 있어요. 로봇의 두뇌를 로봇에 두지 않고 이거를 클라우드에 둘 거고요. 로봇의 몸과 잘 이어줄 수 있는 신경과 같은 이제 통신 방식이 필요해요. 왜 5G를 쓰느냐? 아, 클라우드랑 연계하기 위해서 쓴다. 가 이제 정답인 거죠. These engineers think that the best way to use 5G network performance is through robots. 초고속, 초연결, 초저지연 이런 용어로 표현을 해요. 워낙 성능이 좋아서 사람이 이제 음성 통화하고 이제 게임하고 채팅하고 뭐 비디오 보고 하는 데만 쓰기는 너무 아까운 기술인 거죠. 로봇에 프로세싱을 담당하는 컴퓨터들이 데이터 센터에 가 있고 로봇에는 최소한의 센서만 달려서 판단은 데이터 센터가 하는 정보들이 굉장히 짧은 주기를 가지고 왔다 갔다 해야 됩니다. 그렇기 때문에 이제 5G는 로봇에 아주 적합한 통신 방식이라고 볼 수가 있어요. The concept of connecting robots and the cloud through 5G has already been technologically proven in 2019. At CES, Naver successfully carried out the world's first 5G brainless robot demonstration even before 5G was commercialized. 지금도 잊을 수가 없을 것 같아요. 굉장히 센세이션을 했다라고 생각을 해요. 본 사람들도 반응이 굉장히 뜨거웠고요. 중요한 방향성을 그 시점에 제시를 했다라고 생각을 하고 있어요. The engineers' remarkable technological achievements led to new policy support. Robot's 특성에 맞게 네트워크를 개발을 할 것이고. 네트워크에 맞게 또 로봇도 최적화가 될 것입니다. 네이버 제2사옥이 완공이 된다면 5G 특화망 정책을 어, 활용한 첫 번째 스마트 빌딩의 레퍼런스가 될 것입니다. Naver's second headquarters will be a massive testbed that advances Naver Labs' key technologies such as 5G, robotics, AI, cloud, digital twin, etc. 확신이 있었어요. 우리가 남들보다 정말 월등히 뛰어나다. 뛰어난 기술을 우리는 만들고 있다. 정말 다른 로봇들과 이제 차별화된 로봇을 우리가 만든 거고 그런 것들이 이루어지는 첫 번째 무대가 네이버 제2 사업입니다. 네이버의 온라인 세상을 오프라인으로 연결해주는 기술의 시발점이 되지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다.